kukaribisha msikilizaji kwenye sehemu ya sita ya msimu wa pili wa simulizi yetu nzuri iitwayo Inspector Moko Mlinzi kutoka Jera. Katika sehemu iliyopita tulikuwa tumeshia pale ambapo Meku na Bwana walikuwa wanafanya maongezi. Meku amempa taarifa kwamba wao ni waporaji na wawezi tu na wanyang'anyi. Lakini Bwana akakata kama sio kufanya kazi hiyo. Ni baada ya Bwana kumuomba kuungana nao lakini wakawa wanataka kumpa majukumu ya kuanza kufanya wizi lakini akawa amekataa. Hapa anaenda anataka uwe ni meneja wangu. Alisema Bwana, "Meneja, hivi uko sawa kweli wewe?" Okay, washikaji na hisi ujamaa mwamba hapa. Hayuko sawa kiakili. Okay, wewe ni msanii, unaimba? Au wewe ni mchezaji wa mpira? Unataka niwe meneja wako kwa kipi? Hasa, wewe fafanua. Mimi ni mpiganaji na kuhakikisha tuweza kutengeneza pesa kama tuweza kuniamini. Ninazo taarifa nyetu kuhusu wapiganaji wao kwa pijipia pande hizi. Hivyo nipo tayari kukabiliana nao kiume wala hakuna nyumba litakaweza kuniogopesha. Alijibu Bwana kwa kujiamini kwa kuwa anapiga kifua chake. Ghafla Meku na watu wake wakaangua kicheko alicheka sana walipokuwa amekatisha vicheko vyao Meku akamjibu wewe babwe na huku kuna watu wanapiga mkono sopoa. Alafu ngumi zao hazina life yani ukipigwa na chapika ipasavyo. Kwa hiyo usikushauri ni bora utambe kwenye kitengo hiki na sio kuna unakofikiria wewe. Ah bwana kumbuka kama mbakalia hawezi kumenya mua abadani. Mimi ni bingwa ningeweza kumtafuta mtu yote ile ila sifa zako nimezipata basi. Basi mama kama mmenyea kwenye kategori akasema boni. Oya mnaonaje ili wazo la huyu mchezi? Lakini ukimcheki ni kama yuko fiti, aliuliza Meku na wao vijana wakame kubaliana na wazo hilo. Zaidi ya yote waliona kwamba upo uwezekano wa kuweza kufunga safari kuelekea Merelani kwa ajili ya kazi hiyo. Safari ya kuondoka jijini ilianza usiku huo huo. Alex wa Mirazo King msikizaji ndo mtunzi wa simulizi hii ikiwa ni sehemu ya sita msimu wa pili. YouTube channel simulizi mix and application yes mix up. WhatsApp ni 0677062012. Tuendele na sehemu ya sita kujua ni kiliendelea. Pale pamazuka bwana kundilo akawa ametoka maficho na kuingia mtaani eneo ambalo liko limechangamka pilika pilika zilikuwa zikiendelea. Biashara ndogo ndogo zikawa zimeshika hata maswala mengine ya kijamii nayo pia kama ametawala eneo hilo. Boni anapigwa bumbuazi baada ya kuona picha ya tangazo kwenye nguzo ya umeme. Picha ile kulikuwa na Andrea na mpiganaji mwingine. Bango hilo likali limeambatanishwa na talea ya mapambano hiyo kufanyika. Vipi na mtambo huo jamaa? Wakati akiwa anapigwa na butoa sauti ya meku inapenya kwenye ngoma za masikio ya Boni. Naye anatoka kwenye dimbu ilo la, la bumbuazi anamgeukia meku na kumjibu. Nimevutwa sana rekodi zake alizozikusanya kwa muda mfupi. Tunafikiri kwamba anaweza kuwa mpinzani wangu mzuri sana. Meku hakuongeza neno, aliongoza njia akaondoka zake huko nyuma akifuata na watu wake. Hivyo hivyo bwana naye alifuata. Na mpiganaji wangu nipo utaratibu tafadhali. Moja kwa moja mpaka kwa mwenyekiti wa kamati ya wapiganaji wa mapambano hayo, Meku alizama ndani ya ofisi hiyo. Nikibanda cha kawaida tu. Wewe bado tena uraiani? Si ulikuwa jela wewe? Alihoji mwenye kitu hiyo baada ya kuiona sura ya Meku. Jela ipo kwa ajili ya tebo cha sura hilo. Nijibu lengo langu. Okay. Fomu ya kujiunga na sini shilingi la sita. Unatakiwa kuja na mlengo atie saini tu pate na picha yake ya passport. Atie saini na kukubali sela na mashariti yetu. Alijibiwa Meku, pesa sio kikwazo. Hebu niambie mchakato huu kama unaweza kutumia kutimia leo. Alisema Meku, "Una moto sana." Hakuna kulaza damu kama kila kitu kipo fresh basi kazi inakwisha haraka sana inawezekanavyo. Lakini hakikisha kwamba una mtu haswa maana kuna jitu linatisha kuli kweli. Hapana mchezo kwa hiyo kama utaleta midebwedo hapa hakika huu mchezo utaona ni wakishaanza sana. Lakini kama utaleta mtu amini kwamba utajuta utakapo nje nje kwa na jamaa yako. Alisitiza mwenye kituo huko akiwa anaacha tabasamu hivyo ndivyo Meku alikuwa ametoka ndani ya ofisi hiyo bila kuongeza na lotali. Alipokuwa amefika nje alikuwa amekuta jopo ikiwa imeongezeka Adi kwa mwongezeka alikuwa ni ule mwanamke anayetafutwa sambamba na Boni ya Zahara. Vipi mamba mendaje? Akauliza Boni lakini swali hilo Meku hakulijibu, bali alikuwa amemkazia macho Zahara kisha kama mtazama Boni na kumuliza kuhusu yeye. Huyu tupo naye, popote tutakapokuwa tumepita tutakuwa naye. Ni msaka tonge mwenzetu tila yeye ni mwimbaji. Kwa hiyo atatafuta pesa kutumia kipaji chake hicho alicho nacho. Akajibu Boni, "Unamjua?" akauliza tena Meku. "Ya, nimetoka na Dar es Salaam." Okay. Sikia kila kitu kipo sawa. Ni swala la muda tu kukamilisha utaratibu wote kinachotakiwa ni wewe tu kuwa tayari kwa ajili ya mchezo. Tunaweza kurudi kempo kisha jioni tutakuja hapa kukamilisha mchakato wote. Akamaliza Meku. Siku tatu zikatokomea dili la kumsaka Zahara tayari ilikuwa liko katika mikono ya watu waliokuwa ni waovu 
ambao nao saa chache baadaye baada ya kupata hilo dili sanjari na picha zake walikuwa wameanza mchakato wa kumtafuta kila kona ya jiji. Walitimba kasino mbalimbali bila hata mafanikio na ya kumpata. Siku mbili zilizotumia lakini hakuna nilichoka mwambia hatimaye wiki mbili zikazi mekatika. Kijana boni alijenga jina kwa kasi sana. Upiganaji wake kwa ni kivutio kwa watumiaji wengi ambao walikuwa wanaonesha kiu ya kuweza kutaka kumuona kila mara kipigana. Akiwa na meku wanajikuta akiwa anatengeneza kiasi kiu kingi sana cha pesa kila pambano alikuwa analimaliza kwa muda mfupi tu. Hata baadhi walizani ushindi wake ni kwa kuwa anapigana daraja D. Ila ajabu hata alipopanda daraja C alizidi kusumbua sana. Hivyo hivyo mpaka anafika daraja B hakuwa na mpigana jadi kwa nafua dafu. Na sasa akahitaji daraja A ambapo huko ndiko alipokuwa amehitajika ili akapigana na mtu aliyekuwa amemfuata mfu, ame, huko. Sifa za boni hatimaye zinamfikia mzee Robati. Ndipo siku moja namuuliza Andrea kuhusiana na ujio wa huyo mtu aliyemtambua kwa jina moja. Akajikuta mwenye shauku sana na kutaka kumshuhudia kwa macho yake kwa anapigana. Basi muda ambao bwana alikuwa ameingia ulingoni upesa na kafika na kuwa miongoni mwa watu ambao kwa shuhudia ngumi zile. Mwisho wa pambano bwana alikuwa ameibuka kidedea, macho ya mzee Robert akawa ni shuhuda kuhusu bwana. Aliporejea ndani ya gari lake alimpigia simu Andrea na kumwambia kile alichoka amekishuhudia Andrea alichomjibu ni kwamba afanye upesi amtafute na miliki kisha waweke pesa ili zoezi la kujizolea tu pesa liweze kuendelea. Kaurio inamfanya mzee Robert anaifuata taksi ile imebeba boni. Umbali wa kilomita kadhaa lipofanyika pambano taksi ile inasimama kando. Hivyo hivyo mzee Robert naye alikuwa anaegesha gari lake kando ya barabara. Akateremka na akajiongea katika ile taksi ilipo. Punde si punde ndani ya taksi ile tunatemka vijana wale wa bwana Meku. Sekunde chache baadaye Meku mwenyewe anateremka akiwa iko ndani ya vazi na zifu. Sote nyeusi ambayo alikuwa ameweza kumkaa vyema mwilini mwake. Mzee Robert hakuwa mimi macho yake wala kutegemea kumuona Meku kwenye vazi kama hilo. Si hivyo tu bali hakutarajia kabisa kwamba angelikuwa sambamba na mpiganaji yule. Kwa nini alimchukulia Meku kama mmoja wa watu wake wa karibu walio ya kukosea maisha? Ni wewe au naota? Kwa hamaka alikuwa ameuliza mzee Robert. Huko sasa hii haupo kwenye njozi bwana Robert. Sema shida yako tumaliza ni masuala kwanza kufuata na kufuata na paswa mpango kabisa. Alijibu Meku kiji mamba fai. <laughs> Alicheka kidogo mzee Robert kisha akasema, "Nimependa ligi yako. Awali nilikuwa nasikia tu kuhusu mpiganaji wako ila leo nimebahatika kumuona." Mm, "Si hapa najua. Taarifa njema ni kwamba mpe taarifa zangu mwambie kwamba kuna mtu ambaye anahitaji apashe naye. Kuhusu pesa najua huna pesa kubeti na mimi na." Wakati mzee Robert akiwa analia kuzungumza Meko akamwonyesha ishara ya kunyamaza kimya. Kisha kama ipokea simu ambayo ilikuwa ikiita, aliyempigia alikuwa ni mtu aliyekuwa amejitambulisha kwa jina la London. Alikuwa jina jipya masikioni mwake. Hivyo aludi ndani ya gari huko akiwa anazungumza naye. Akaondoka zake hali ya kwamba mzee Robert huku nyuma akionekanika kuto kupendezwa na kile ambacho Meku alikuwa ameshindwa kumsikiliza. Aliamini mafanikio hayo aliyoyapata Meku ndo yanao mpa kiburi. Nitakuonyesha mbwa wewe. Alingaka mzee Robert na kisha akaberejea ndani ya gari lake akatoweka zake. <laughs> Simu ya mzee London ina, inaita kwa Meku. Wakati wao boni uchu wake ni kuhakikisha kwamba anakabiliana na Andrea mtu ambaye anaamini kwamba ni moko ana kisasi naye. Tunajua ugomvi wa mzee Robert na mzee Rondo ni. Sawa, tuendelee kufuatia kisa hiki msikilizaji. Ndio faza hapa na kupata vizuri kabisa naambia habari za miaka mingi. Alisema Meku huko akiwa anafunga mkanda wa siti. Ni nzuri sana. Hakika nimefarijika sana kupata mawasiliano yako. Haikuwa kazi rahisi lakini kwa kuwa nimeshapata Hakika sina budi kusema Mungu mkubwa. Nimefurahi pia kuona umenitambua haraka sana iwezekanavyo. Hapo awali nilikuwa nategemea kuanza kujielezea sana ili upate kunikumbuka, alisema mzee Ron. Meko akajibu, "Wema uozi mzee, nakumbuka sana ushirikiano wako leo kumenipa tangu mzee wangu wa dunia. Nilijua kwamba utakuwa ni mwisho wangu kwa langu kimasomo. Lakini ukawa ni muhimili, yani ukawa bega kwa bega na mimi mpaka mwisho. Hivyo sina budi kusema asante fadha." Ako sasa hivi umeajiliwa? Alirudiwa Meku swali hilo likali mepelekea angwe kicheko alipokuwa amekatisha kichoko chake akawa amekana swali hilo la yeye kuajiliwa. Ndio ndio akashtuka na kushangazwa na swali hilo la Meku kutoka kuajiliwa hadi ya kuwa viatu vyake viko poa. Hana wasifa mbaya. Bas kama alivyo kupambania kusaka elimu yako ndivyo nitakavyokupigania upate kuajiliwa pia. Hapana, ni kushukuru tena kwa moyo wako wa huruma kwangu mzee. Kwa hiyo hutaki kuajiliwa? Eh ndio kwa ni kwa sasa hivi nimeamua kujiajili tu kama wasemavyo waliwaajiliwa. Walisemaje? Waliwaajiliwa walipata kusema kwamba wasomi ambao hawakupata ajira basi wajiajili. Hizo ni chuki na romba ya tu. Na haya yote ni kwa sababu nchi nyingi za Kiafrika zimekuwa zikitengeneza wajinga wengi sana kuliko elevu. 
Okay sawa. Kwanza kabisa ongera sana kwa kujiajili. Umefanya kitu kimoja kizuri sana. Lakini sasa basi kuna jambo ambalo linanitatiza kiasi kwamba linanijima raha na pia jambo hili linanipukutisha mamilioni ya pesa. Muda mwingine naokuwa naanza na kama ningelikuwa na mtoto wa kiume basi ile jambo angeweza kukabiliana nalo. Na ikawa naona uwezo kwa mtatuzo wa jambo hili ambalo kama nisipoweza kudhibiti basi tunaweza kujikuta nilikuwa natumbukia kwenye dimbu ila umaskini sana. Ni jambo gani hilo fadha? Akauliza mme kuna hapo ndipo mzee Nuna alipomsimulia yote aliyotokea kati yake na mzee mze Robert mpaka kufikia hatua ya kumteka binti yake kisha kumrekodi video za utu na mwisho anatumia kama fimbo ya kumchapia. Akitishia kuvujisha endapo kama atashindwa kuwa nampa pesa kiasi ya pesa nilichokuwa nakitaji kwa wakati huo. Huyu mzee ni lafa sana. Akajibu mme kwa jaziba sana. Kwani unamtambua? Alijaji mzee Londo ni mmeko kumthibitishia kumfahamu kina Gaubaga, akaenda mbali zaidi kumuuliza kipi anachohitaji kutoka kwake kwa wakati huo. Je, flash disk la zifute video na picha zile mbaya au amalize moja kwa moja mzee yule? Mwana mmeko akaendelea kumshangaza mzee Londo ni, akajiuliza mmeko amekuwa na ujasiri kiasi hicho. Hata hivyo hakutaka roho ya mzee Robert isipokuwa alikuwa anahitaji flash disk pekee. Mmeko akawa ameahidi kwamba ataipata, akamtoa mashaka moyoni mwake. Muda huu anahitimisha mazungumzo na mzee London tayari walikuwa wameshafika kwenye moja kati ya kumbi ya stare mjini. Akiona jopo lake sambamba na Bonnie walikuwa wamechakaza meza kwa chakula nyama choma na vinywaji pombe kali kali kweli kweli. Walikula na kusaza pombe zipo mpanda kichwani mmeko akajikuta akiwa analopoka mambo mengi sana moja wapo ilikuwa ni kumshukuru Mungu kwa kumletea boni kwa maisha yake yanazidi kubadilika siku hadi siku. Aishi kwa kukimbizana tena wala haishi kwa kuogopa. Akasema Boni ni mtu muhimu sana kwenye maisha yake kuliko mtu mwingine yote ule. Kwa nimefanya aishi maisha ya ndoto zake kula bata kwa mrija. Baada ya kufurahia usiku huo akamerejea ndani ya gari yao ya kukodi safari ikawa ni kwenda kwenye moja kati ya hoteli kwa ajili ya kupumzika. Ye Boni sambamba na ule mrembo anayedhaniwa kwamba ni Mercy kipenzi cha moko wa vijana wengine nao walisaka chimbo lao kuma kubaliana yao yakiwa ni kukutana kesho yake asubuhi. Lakini wakati Meku na jopo lake wakiona wanatawanyika, mzee Robert hakuwa mbali na eneo hilo. Hivyo aliweza kuona jinsi watu walivyokuwa wanatawanyika. Ufuata wa nyoka wake haraka sana iwezekanavyo. Alisema mzee Robert maneno yake anampasha deliver taxi aliyokuwa amemkodi siku hiyo. Bila kupoteza muda deliver huyo akawa amewasha gari akapanga na kupangua gear kisha safari ya kuifuata taksi ile ambayo ilikuwa kundi la Meku ikae imeanza. Jamaa alipokuwa amefika mwisho wa safari yao tu, muda huo mzee Robert naye alitia magu. Wanyee, alipokuwa mshuka kwenye gari akapaza sauti kuwaita nao kwa pamoja wakawa megeuka upande ule leo kametokea imetokea sauti. Wakamona mzee Robert sio sura ngeni machoni mwao ila hawakuwa na mazoea naye bali walimtambua kupitia meko. We nani? Kibabe mmoja akameuliza mzee Robert akujibu swali la kama endelea kuzipiga hatua kuwakaribia wakati huo huo anachoma bastora yake. Arakaraka na ikoki kisha anampiga mmoja au risasi ya kichwa na anguka chini na kupoteza maisha. Hatari upande wao. Walijua hilo baada ya kuona mmoja wao amepigwa risasi. Wakati mzee wao amekuja kwa dhamira ovu, ni mshenzi sana. Hivyo hakuna budi ya kukabiliana naye. Hivyo wakawa wanatoa bastora zao ili waweze kujibu mashambulizi, lakini punde si punde. Mwingine akawa amepigwa risasi ya bega. Mdio la risasi uko umeambatana na onyo kadi kwa yote atakaye kwa amejaribu kuikoa kibastora yake. Ikabidi watulie kama maji ya mtonge kati ya watu sita wamebaki watu wanne pekee. Sema nitaji nika mkubwa. Jamaa mmoja hivyo kama amefungua kinywa chake kama isemwe neno hayo. Mzee Robert akajibu nachohitaji, unaweza kunipa? Swali jibu hilo likaliambatana na mlio wa risasi jamaa huyo akawa ameuawa na sio kabaki watatu ambao nao pia mapigo ya moyo yalikuwa kienda mbio sana. Abadani hakutegemea hicho ambacho kinachoendelea kwa wakati huo. Yule fala mwa ponza. Asa zile ananileta dharau za ngesi sana. Mimi ni mtu mmoja ambaye gaspendi dharau. Sasa haya ni nayo yafanya hapa ni kwa sababu ya dharau alizokuwa muda ule. Jaribu kumnyesha kwamba mimi ni mtu wa namna gari. Haiwezi kinyago nicho kichonga mwenyewe eti the way kinitisha. Never. Never. Okay sawa. Mmoja wenu ampigie simu haraka sana iweze kanavyo. Alifoka mzee Robert kwa kana Wanyoshaba stora mmoja alifanya hicho kitu alichokuwa amekitaka mzee huyo katili mwenye roho ya kinyama sana. Simu ya Meku iliita mara moja. Kai imepokelewa. Nini tena? Mnatakiwa kupumzika kesho mapema tukutane kwa wakati hakikisha ni kwamba hampotezi hata dakika moja, sawa? Sawa sawa, wapendwa wenzako. Alisema Meku baada ya kupokea simu wakati kuna janda kukata ghafla, alisikia sauti ya mzee Robert kiunguruma katika ngoma za masikio yake. Sikia. Kijana wako hapo kwenye himaya yangu na hivi sasa nimeshadondosha watatu wamebaki wamebaki watatu. 
Um, hivyo hodi mchakato tu wala hata usipate kithethe. Unatakiwa mpuzi. Alijibu mmeku kwa jazba ni neno la mbolo mzee Robert hakutegemea kama mmeku angeweza kumjibu hivyo ni bonge la dharau. Hizo dharau zako ndizo ambazo zimenisukuma mimi niweze kufanya mafia usiku. Lakini bado hukomi. Najua yote ni kwa sababu tu najiamini umepata mtu. Kweli nimeamini mbwa akikuzoea anaweza kukufuata mpaka msikitini. Ni kosa hilo. Nasikia wewe mbwa, nataka pambano dhidi ya mtu wako. Najua kuweka pesa na mimi huwezi kwa sababu bado una, unajitafuta. Hivyo mimi nitaweka pesa nyingi weweka pesa kiasi yako chochote kile unachoweza kuweka. Ila ninachohitaji kutoka kwako ni heshima. Ingapo wale wote naweza kuwa tofauti na mapambano haya mengine ambayo yanakuwa ni leo kaskazini. Bingwa ni yule atake toka hai kwenye ulingo. Alisema mzee uko kana jamini sana. Nipo kwa ajili ya pesa na sivi kinevyo. Alisema mmeko. Kwa maana yuko tayari. Okay, jiandae siku nyingi nitakupa taarifa ya kupasa kwa tayari. Alidivisha mzee Robert. Akarudi ndani ya taksi na kutokomea zake huko nyuma. Akiwaacha bara. Siku iliyofuata kesho yake tu asubuhi mmeko anathibitisha kwa macho yake uwepo wa vifu vya watu wake. Hawana kazani ni utani lakini baada ya kuona mili ile mocho wa kamili sadiki kweli kabisa au kutana naye. Rodi muma sana mimi kwa kutarajia kama mzee Robert angeweza kufanya ule ushenzi. Asira na ghadha buzikazi imemjia kiasi cha kumtuika bone akamwambia kwamba inabidi aripize kisasi kwa ajili ya kuweza kuenzeroza watu wake ambao alikuwa nao bega kwa bega. Hivyo kisha basi wakati na kuna pigana naye, mpige kwa asira. Baada hapo tutakula naye sani moja huyu mzee. Kwani alichokifanya sio kitu cha kuchukulia poa. Atatuona dhaifu. Alifoka mmeku wakati huo akiwa anafunga mkanda wa siti ilikuwa ni muda mfupi tu baada ya kutoka chumba cha kuhifadhia maiti kwa kiki kama kweli Robert alikuwa amefanya mauaji yale haina noma aliongea kwa ufupi boni ni ndani ya jiji Dar es Salaam ajipe na muita moko ndani ya ofisi yake punde baada ya moko kiti kwenye kiti ya JP ananyanyua briefcase na kuibwaga mbele ya moko kisha anamwambia kwamba kumekucha arusha na viunga vyake halisioshwari kila siku yandayo kwa Mungu mauaji yanakuwa yameshika hata watu wanakufa magenge ya kialifu yanazidi kuongezeka. Hivi tu usiku wa kuamkia leo kuna majambazi watatu wamepoteza maisha kwa shambulio ya lisasi. Hali ambayo imezidi kuzua hofu kwa makao wakazi wa jijini ile. Inakubidi usafiri kuelekea huko utakapokuwa umepokelewa na wenzako ambao utashirikiana nao kuhakikisha kwamba matukio yanayoendelea mara moja na koma. Moko alishia kumtazama IGP huyo alipokuwa ameweka utuo wa mazungumzo yake. Alifungua briefcase akatazama kilichomo mo ndani ni aina ya bunduki na baadhi ya kasha za risasi. Akafunga briefcase hiyo. Utasafiri kwa njia ndege. Jioni ya leo safari ndio itaanza rasmi. Tafadhali kila kitakacho kwa kimejili huko utakuwa unaniambia. Usiwe na hofu yote ile bwana Moko. Tunaamini je uwezo wako mwamba. Jambo zuri zaidi utakutana na makamanda wengine hivyo natumaini kazi itaenda vizuri sana. Akatabasamu kwa kumtazama usoni mwako. Mwanaume shombe shombe mwenye sura isiyoendana kabisa na kazi zake chafu. Kila la heli, akamtakia safari njema nje ya ofisi ya JP kama amekutana na mrembo Beyonce akamwambia kilichokumejeli huko. Wow, imekuwa vizuri sana nimesikia Mercy naye yuko kwa jeni Arusha ametoroka hapa pamoja na mtu mmoja hivi ambaye anatambuliko jana la Boni. Alisema Beyonce baada ya moko kumwambia swala lake la kwenda jeni Arusha kwa bila na waarifu. Boni alijaji moko jina hilo halikuwa geni masikioni mwake. Alikumbuka siku moja katika harakati zake za kupambana na watu wabaya ikiwa ni kuatimiza majukumu kutokomeza magenge maovu ndani ya jida Dar es Salaam, aliwahi kupambana na watu walio kwamepatikana katika ngome ambayo ilimnoa Boni. Unamfahamu? Akauliza Beyonce baada ya kuona moko ameshtuka sana. Hata hivyo ikawa ni siri yake. Alikanusha kuhusu kumfahamu huyo mwamba. Alikuwa ametabiri kwa jina la Boni. Ingamo wake ulikuwa una mashaka tena kwa anawaza pengine boni anamtumia mbali si kama njia ya kuweza kumpata ili tu alipize kisasi. Yote kote ni mwaga binti huyo kama mtaka awe makini na wala asijihusishe na mission yoyote ile kwa kipindi hicho ambacho yeye atakuwa ameelekea jini Arusha. Akamkumbatia, "Bio saka mtakia kila laheri katika majukumu yake. Safari ya kuelekea uwanja wa ndege ikaanza. Asarasi ni mtu ambaye boni alikuwa anamtafuta ndo anaenda na sio yule yule ambaye alikuwa amemuona. Isipokuwa huyu aliyekuwa amemuona kule ndiye aliyewahi kumpa dili la kwenda nchini Zimbabwe kuhakikisha kwamba anamtotosha moko gerezani. Wakati huo jini Arusha ndani ya moja ya hoteli ya kifara anaonekana Andrea kwa anavuta unga kwa kutumia pua na kujidunga sindano zenye madawa kulevya. 
utumiaji wa kiroda mzee Robert ya kuridhika nao kwa ni alijua endapo kama atayoga kwa mlevi wa kutupa basi atapoteza nguvu kazi hali ya kuwa bado ana safari ndefu ya kujitengenezea utajiri kupitia yeye. Hivyo basi alipiga teke meza ile ambayo ilikuwa imejaa madaa kulevya. Akamvaa na kumpa onyo kutiwa madaa kwa kasi sio kwa kawaida. Na kuishia kumuonya tu. Akasubutu kumpiga makofi furulizo. Utajiponza bado hatujafikia hatua ya kuwa huru kiasi hiki. Ukisha lebana na madoto za vipi kuweza kukabiliana na maadui zetu? Hmm? Utawezaje lafa wewe? Akafoka mzee Robert na katika purukushani za hapa na pale ghafla Andrea akapata kuiona picha ya boni. Alifuata akaichukua na kuitazama akajikuta akiwa na tabasamu akamgeukia mzee Robert kisha baada ya sekunde kadhaa. Akamuuliza hapa alipokuwa amepata mtu huyo. Una mfamu vipi? Aliuliza mzee Robert akianza na kusha pumzi yake. Na muitaji kwa udi na uvumba. Alijibu Andrea huko mkono wake ulioko mekabatia picha ulionekana kutetemeka. Ataleta basamu lisionekane tena usoni mwake. Uwezi kupigana naye kwa staili. Utumiaji wa madawa kulevya imekuwa ni muhimu kuliko kitu chochote kile katika maisha. Umeshikika kwa teja. Huko goigoi tu. Sizani kama mtamtarajia kupokonya ufarume wako ambao ulikuwa umeshajikunyakulia tayari. Alijibu mzee Robert maneno hayo aliyaongea kwa dharau sana. Wakati wa Andrea alikuwa amekumbuka baadhi ya mazungumzo aliyokuwa amewahi kusema na Eboni. Ni miaka mingi imepita. Ni siku ile ambayo alikuwa amekutana naye akamkabidhi mission ya kwenda jela la Chikurubi kumkomboa kaka yake ambaye alikuwa ametakiwa kunyongwa. Hiyo ndio ilikuwa ni siku ya mwisho na hakupata mrejesho wote ule. Taarifa zake hakuwa nazo tena. Zaidi ya kufikiri kwamba alikuwa ameshindwa kufanya ile kazi hivyo kaka yake alikuwa ameshanyongwa. Na ile cha kuiona picha hiyo na tena ipo kwenye himaya mzee Robert inamfanya kujawa na shauku ya kutaka kujua wapi alipo mtu huyo. Kama yupo hai ya unanenaye uso kwa uso kisha apati tarifa za kweli kuhusu kaka yake. Licha ya kuwahi kuonekana mtu aliyeko mfarana na kaka yake lakini hakutaka kuamini jambo hilo hasa kutokana na uwepo wa kundi la Macavel. Kundi ambalo lilikuwa linahusishwa na utengenezaji wa watu bandia kwa ajili tu ya mambo ya haramu. Ila majibu ya mzee Robert alikuwa anamfanya kupandwa na asili lapindi yeye alikuwa anahitaji kujua. Mzee Robert yeye alikuwa analeta mzaa na dharau na ndipo alipokuwa amekunja ngumi nzito akampelekea upande wa shafu lake na kule Robert alipepesuka kaisi kinywa kizito kimejaa chumvi chumvi. Alipoya tema mate china akajikuta kama mtemba damu. Papo hapo Andrea akamemfuata mithili ya robot. Akasema mbele yake na kumuuliza, "Unanichukulia poa?" Unachukulia mtu nisiye kuwa na akili timamsio. Haya kwa maisha yangu, acha kunichukulia kilaza kiasi cha kuweza kuniendesha roho yote vile unavyokuwa jisikia. Huyu mtu kwenye picha ni mtu muhimu sana kwa nguli kwa tunavyofikiria. Kabla sijakufahamu wewe mimi tayari nilikuwa nafahamiana naye. Alifoka Andrea sababu na kumvuta time zero Robert. Yupo, yupo hapa ajili ya Arusha. Hatimaye kama amejibu kistaarabu hapo ndipo Andrea alipoka mmochia. Mzee Robert ni pale alipoka ameongeza kusema, "Ni mtu hatari sana. Siku mbili nimezitumia kuweza kumfuatilia kwa karibu baada ya kusikia sifa zake za kupigana. Ni mtu hatari ukweli lazima tuuseme. Boss wake na mimi ni maadui wakubwa sana." Hivyo zani kama ni wakati wa kutangaza amani wakati ameshanoa mapanga. Kwa vyote vile lazima tunijue jambo kuhusu bro. Katika mazingira yote yale, katika hali yote ile naye. Andrea kama sisitiza swala hilo la kukutana na boni mtu ambaye yupo jina Arusha kwa ajili yake, kumuua na si vinginevyo. Kila Andrea hakujua ingawa ukweli wa mambo yote mzee Robert alikuwa na utambua kuhusu Meku ambaye ndiye anemiliki boni. Mambo hayo Tena si mambo. Hakuna shaka nitakupeleka tu utaona naye. Mzee Robert hakuwa na budi kukubaliana na matako ya Andrea. Akamtajia na kumbi astalia ambayo mara nyingi bora alikuwa anaonekana. Hivyo usiku asiku na kwenda kula naye wakati wali ya taruki ilikuwa inaibuka kwa askari walikuwa wametakiwa kumpokea moko uwanja wa ndege hario inaibuka baada ya askari hao kukaa muda mrefu ya poti pasipo moko kutokea. Ikabidi wapige simu jijini Dar es Salaam kwa IGP Songo na akashtuka kusikia balio. Akaomba dakika moja ili aweze kuostia naye kisha tapo majibu. Simu alipoipata ajipia kama mpigia moko ajabu moko akawa patikani Mungu wangu kweli kuunguru afukiki. Alisema IGP songo baada ya kumpigia moko na kugundua kwamba patikani. Au amesipa zake. Aliwaza tena muda huo mapigo ya moyo wake yalikuwa yakimwenda kwa kasi mithili ya mshale wa sambo. Alifikiria kuanzisha mpango maarumu wa kumsaka lakini aliona kwamba mpango huo hauna faida yote ile zaidi tu kupoteza muda. Ikabidi avute subila mpaka wapataka upambazuka uenda akamesha pata jipya kuhusu moko. Hivyo akawataka makamandao kuendelea na shughuli zao nyinginezo. Wakati huo kumbi ile ambayo Meku na Bona wakaendelea kwenda kula bata tayari ilikuwa imedamshi kweli kweli. Ni kumbi kubwa na maarufu jini humo hivyo basi 
ilijaza watu wengi sana kwa asilimia kubwa wengi wa walikuwa ni na magari yao. Ni kumbi ya kisasa kila kitu kilikuwa vyema hususan ni swala zima la ulinzi na usalama ndani ya nje ndani na nje. Bendi zaidi ya tatu zilikuwa zikitumbuiza huko ndani. Kula kunywa mpaka kusaza ndicho ambacho kilikuwa kinaendelea huko ndani. Mekuna boni sambamba na yule binti alikuwa amefika eneo hilo walifurahishwa mno kukuta kumbi liko imechangamka. Hakuna kulewa sana. Kesho takazi muhimu. Akasema Meku kwa kana fungua mkanda wa siti ya gari. Alifungua mlango kama ijeosha sanjari na kutazama mandhali ya eneo hilo kwa kwa nje. Akataba samu walimbwende ambao miongoni mwa walio kuwepo eneo hilo kwa ajili ya kudanga. Baadhi wakame mfuata na kumshika shika. Lakini Meku akalani vikari jambo hilo. Na soli kwa mezama ndani moja kwa moja mpaka kwenye meza ya upendwa. Ini meza ambayo haikaliwi na mtu mwingine yoto risipu kwa Meku na jopo lake. Walifanya kichwa leta na kumbiano wa sawa kuondoko ulipoko maadi wa ritoka nje kwa jili ya safari ya kubliwa tadini. Lakini kabla hawa jengia ndani ya garilo gafu la mliwa lisasi unasikika. Boni anakuwa ni muanga wa shambulilo baada ya kujikuta kitani kwa lisasi mfurulizu zoe kwa mpereke ya dondoke chini. Na pune simune taksi ambayo haikuwa na plate namba ilichomoka eneo hilo ikabidi meku. Na binti ule waingia ndani ya gali kisha oka meifuara taksi ili ambaliko mefaya shambulilo la kumpige lisasi boni. Kukunyuma hakuna kilicho nilea tena Sauti za lisasi kakatisha stale na kila mmoja kashika msiri zake kwa muda na wadaga kama kumina tano tu Mala hapo, hapa kuwa na mtuyo yote ulele unakanika kuzorula Ukime ulitanda huku maiti ya boni kikosa hata msaada wa kuisitili Upanda pili, lichayudiza lakini meko kufanikiwa kabisa wala kutambua wapi ilipo kumiputile ya taksi Akala nitenda kitendo hicho Mmoja kwa mmoja akaisi mze robati anausika kwa jambo hilo Haka mpigia simu na mbapu muda uo mze Robert alikuwa kilejea hotelini Haka sitisha safari ya kuenda katika kumbile Bada kusikia tukia mbali metokea Nimeukosea niwe mze Itosho kusema kwa mbuna rombaya Uwesi obi nadamu wakawaida mze Hata hivyo siwezi kabisa ukubari Nazani unajua kaskazini hatoki mngese kwa hiyo Uricho kifanya nilicho ambacho nitakacho kufanya siku za usori labda tu ukimbia humkoa Alifoka meku mara tusimai kilipuke mpokeo na mze robati ya kashangai mekuwa aje tena. Unawazimu, akauliza mze huyo hata hivyo swali laki hali kujibiwa kwa ni meku alikuwa misha kata simi yake na kumuacha robati kwenye hali ya sinofamu kusu kushutu ma. Iyo, hakujua kama boni alikuwa mepoteza maisha kwa shambulio na lisasi kilina ambacho kilimfanya meku ahisi kwa mba endo amerikuwa meusika kwenye shambulio ilo. Mdafu bada kwenye na mze robati gafra kuna taksi nyingine na sima mbele gari walio kuemu. Katika taksi ili natilemu ka mtu mmoja ambaye hakuweza kutambua sula yake. Inama chini ya dashboard ya pasi usem salama. Mekwa li mgeukia zara na kumambia nono ayo. Yuli mta liku wa menyanyua mikono yake juu ishala ya kuashilia kwa mba ni amani. Na siyo shali. Hata hivu haiku mfanya meku kushawishika kiraisi. Alikuwa kiba stulake na kufungua mlangu wa gari. Aka wata alikuwa lote ili takaluku wali metokea kwa ni. Alisha poteza mtu waki wa muhimu kwa hiyo hata ikitokea na amekufa nisa watu. Uweni nani na unataka nini? Na hume tumo na mze robati, uweni nani na kuliza? Haka uliza mbeku kwa jazba sana. Usipani kibromini mtupua sana. Sija po kwa zumula kweza kupambana na weo ila na itaji kampani yako tu kama uto jani. Yuri mta kame mjibu. Kwa asira mbeka kamulize tenu. Kampani gani? Na je, ume ni juwaji? Haka uliza tena meku kwa uku uso wake ukiwa mekunja ndita. Uweni mtu mkuma na marufu sana kwa saibu ya patauni. Nifusione kama swali lako ila mashiko kwa wakati huu. Au tuki ambali metokeno limeweza kukupelekea ni kakosa kabisa ajira kupitia wewe. Tafasa nombo ni amini. Akajibu mtu ule. Ni maneno leo kwa mejia matumaini kibao. Na ayo ya kafanya meku kinyo chake kuwa kizito kuongea na nolote lile. Lakini muda mfubi badaye. Haka muuliza jina laki ya naituwa nani. Naituwa guza. Harijibu. Kuna njoko pigana. Haka uliza tina meku. Kukujemili jamaa kajibu. Kama na nawa vile. Hapo meku wako ngezenu na kami ishe kumtiza majuu mpaka chini, chini mpaka juu. Haka rudiki nyume nyume hatua tatu za mtu mzima. Haka fungo mlangu wa gali kisha kame mtaka jamaa, amfuate. Haka zama ndani ya gari. Ninani, zahara haka mgeukia meku kisha kame mulizi swati ilo. Meku haka mjibu. Anataka ajira, anandeo kwa mba na uza wakupigana. Hivu ni mambia kwa mba nifuate. Na mbrego nye chimbo matata chimbo na watu nye roze nye kutu. Kama wana kula kinyesi cha tembo. Huko ndiku ambako nitaenda kupima uwezo wake Kama wakitobo basi nafaa kuchukua nafasi ya boni Safari kanelea usikuo ukiwa ni usikuwa heka heka Mpaka usweli ulifika Ikawa ni kwenye moja kati ya mita hatalishi sana liku imejawa huni wa kila ina Mita hiyo biyashala ya utumiaji wa madawa kulevi ya vitendo hivyo likuwa nafanyika adhrani bila uoga 
Kuna baada ya meku kutelemka kwenye gari tayari jopo la wahuni likawa liko kando kando huku mikononi mwao wakiwa wamebeba sila za kijani. Kuna ambao walikuwa wamekuja kwa nia ovu lakini pia kuna wengine ambao walikuwa wamesogelea eneo hilo kwa ajili ya kuweza kuuza bidhaa zao, dawa za kulevya. Lakini hao walikuwa wamekuja kwa shali waliludisha sila zao baada ya kugundua kwamba aliyekuepo anga zao alikuwa ni meku. Si mgeni macho ni mwao anamjua kina gaubaga. Unataka pesa? Akauliza meku kwa kiona anatazama usoni vijana wao. Ndio maana akisikia meku, huu mzigo umetoka uturuki hivi juzi tu kati hapa. Eh, ni moto wa kuotea mbali, onje usikira dhaki. Akasema jambo moja. Huu umetokea Colombia. Nadhani unajua kitu cha Colombia jinsi kinavyokuwa na amshamsha chali yangu. Mwingine akamwe dakika kila mmoja alikuwa anapigia debe bidhaa yake aliyokuwa anaiuza. Meku Alishokuwa sikiliza tu walipokuwa amekaa kimya akasema, "Hebu acheni ungese, kwa sababu hivi mimi sio mambo haya kidogo." Asa kumbe ni mzee baba, umekuja kutuchoresha sio? Au umeleta wazee wa nguo suma kipande hiki au sio? Mmoja kama amefoka ni baada ya kuona taksi ile ambayo ilikuwa ikimfuata nyuma. Hakuna kitu kama hicho. Sikilizeni, kwenye ile gari pale kuna pesa. Tena mkonja mrefu kweli kweli. Mbali na mkwanja kuna boy amba meketi blendani. Kwa hiyo kazi kuna kishi kama napukea kipigo kikatili harafu apu kutishe pesa zote. Kazi kwenu. Akasema meku. Pasipo kupoteza muda vijanao kwa me zunguka gari hile walipo kwa meongezeka wakawa zaidi ya vijana sita. Mkononi nilukwa mshika magongo. Watoko muna ilaka sana uzeka navyo. Alifoka mmoja wao sauti amba ilikuwa in na mamlaka ili kumbatana na kishindo kikali. Chagongo luko alimetua kwenye kio cha mbele cha gari hiyo. Na punde si punde mtu mwingine naye alipiga gongo la pili. Hapo ndipo mwanaume huyo alikuwa ndani ya gari yake ametelemka, akuuliza nini sababu ambayo alikuwa anapelekea kwamba ufanyike uharibifu huo. Bali alichokifanya ni kukabiliana nao tu mkono kwa mkono. Patashika aina yake ikae imeibuka marapo. Jamali pambano kiraisi mnako na kila alikuwa anapokea pigo akurudi tena. Hivyo ndani dakika saba tu. Vijana wao kaonekanika chini wakiwa naangulia maovu yao. Jamaa ni kama hakuridhika na dozi ile ndipo alipokuwa amerudia na kuwapa kipigo endelevu mpaka pale alipokuwa amesikia sauti ikimtaka aache mara moja hicho alichokuwa nakifanya. Na punde baada ya sauti hiyo kusikika sauti ya makofi ya pongezi kamefuatia. Ni meku ndo alikuwa amempongeza. Ongera sana kiko ni mtu na nusu. Nilikuwa nimeamua kucheza tu mchezo ili kupima uwezo wako. Na kile kwamba nimeridhika na uwezo wako. Hakika uko vizuri hivyo basi tutafanya kazi bila shaka yote ile. Alisema Meku akamisogelea gari lake na kufungua mlango akazama ndani. Muda mfupi baadaye alitoka na vibunda vya pesa na kuvibwaga kando kando ya, ya vijana wao ambao walikuwa wamepigwa na mtu huyo ambaye alikuwa akimfanya majaribio. Wenzetu, alimwambia jamaa wote wakao wameamua kuingia kwenye gari, waondoke zao mara hapo. Huku nyuma wakiacha vijana wale wakiwa na zigombania zile pesa alizokuwa amezibwaga Meku. Wakiwa ndani ya gari walizungumza mambo mengi. Na mwisho wa mazungumzo hayo Meku alikuwa anahitaji kujua jina lake. Jamaa kama jitambulisha kwa jina moja tu, naitwa Gaza. Jina lilimkosha Meku. Alijikuta kuwa ni mwenye tabasamu tu muda wote hasa hasa alipokuwa anafikiria namna ambavyo jamaa alivyokuwa na uwezo mkubwa wa kupambana, akiamini kwamba hakuna kilichoharibika licha ya kumpoteza boni. Hivyo basi tabu bado ilikuwa iko pale pale. Asubuhi palipo kucha suala la moko kwenda kinyume na makubaliano lilikuwa limechukua sura mpya kwenye jeshi zima la polisi. Upande wa Dar es Salaam. Hawakuwa na taarifa naye hivyo uhakiki ulikuwa ni mdogo sana. Jemoko ameenda kuifanya kazi aliyokuwa ametumwa au amepotea kusikojulikana. Lakini mbali na suala hilo lilokuwa limezua hali ya sintofahamu jina la Dar Jini Arusha jeshi la polisi kikosi maalum ulikuwa limefika eneo la tukio na haraka sana asubuhi hiyo kumbi hiyo ika imezungushwa utepe mwekundu kwa ajili tu ya kuweza kupisha uchunguzi wa kina zaidi baada ya uchunguzi kufanyika huku akiwa anasaidiwa na video zilikuwa zimekodi CCTV kamera hatimaye walimbaini aliyehusika katika shambulio la bunduki alikuwa ni mwanamke je ni nani huyo mwanamke eti msikize namjua mwanamke ni kama kazi ni mwenye sijui msikilizaji lakini tufanye hivi katika sehemu inayofuata itakuwa ni sehemu ya saba utapata kujua kwa uzuri kabisa. Huyo mwanamke nani na yake ya kuweza kumpiga bonde ilikuwa ni nini? Au analipiza kisasi maana kisasi kimoja wewe unazishika kisasi kingine. Tukutane katika sehemu inayofuata itakuwa ni sehemu ya saba kujua ni kile. Ndani simix hapo ipo ndani ya YouTube. Tutaipata WhatsApp ni 0677062012. Njoo WhatsApp pale. 
utapewa dakika zisizokuipata simulizi mpaka mwisho kabisa. Tukutane katika sehemu ijayo tukalisimia saba.